happy with my cyborg body. Technology! First blood. Turtle resurrecting soon. Sa Mobile Legends guide na ito, malalaman mo lahat ng bagay tungkol kay Xborg. Mula sa skills, emblem, item build, spells, playstyle, pati na din kung paano siya i-counter. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo yung subscribe pati na rin yung notification bell. Kasi pag umabot na ako ng 1,000 subscribers, magsisimula na ang giveaway. Okay? Let's go! Simula natin sa passive niya. Yung orange na buhay na nakikita nyo, yan yung pangalawang HP ni Xborg. Kasama yan sa passive niya. Kapag naubos yung armor na yan, tatalon siya palabas. Pwede mong kontrolin kung saan mo gustong tumalon. Pwedeng paabante, pwedeng paatras. At magiging range hero siya. Magbabago rin yung first skill at second skill niya. Mas hahaba, pero mas magiging manipis. At kapag wala yung firaga armor na yun, bawal din siyang mag-ultimate. Para bumalik yung Firaga Armor na yon, kailangan niyang punuin yung energy. Kusang mapupuno ito, pero para mas mabilis mo siyang mapuno, kailangan mong kolektahin yung mga supplies. Kapag napuno mo na yung energy na yon, babalik yung armor niya, pero katumbas lang ng 50% ng max HP ng Xborg. So, di ba nga dahil second HP niya yon, so kalahati ng kulay green lang ang madadagdag dun sa Firaga Armor. Kapag naman naka-armor ka, tapos nakakuha ka ng supplies, mapupuno yung armor mo or matatagdagan yung HP mo. Yung supplies, lumalabas yan kapag napuno mo yung temperature. Kapag gumagamit ka ng skill, makikita mong may damage temperature na lumalabas sa kalaban. Kapag napuno mo yun, magdadrop siya ng supplies. At isa pa, kapag aalis siya ng armor niya, pwede niya to pang dodge kasi paul siyang tabla ng kahit anong damage. Pwede mo rin gamitin yung regen para mapuno yung armor na to. Punta naman tayo sa first skill niya. Ito yung tinatawag na fire missile. Maglalabas siya ng flamethrower sa isang direction. Tapos kapag napuno niya yung temperature, magiging true damage at may slow yung kalaban. Kapag naman natanggal yung armor niya, mas ninipis yung flamethrower pero mas hahaba. At mababawasan din yung damage ng skill. Yung sunod na skill niya, ito yung tinatawag na fire stake. Maglalabas siya ng anim na fire stake sa dulo ng indicator, tapos hahatakin nito pabalik sa kanya. Kung may mga supplies na madadaanan yung fire stake na yon, pupunta rin ito sa kanya. Kapag wala yung armor niya, ganun din, hahaba siya pero mas sinipis. Tsaka mas magiging maiksi yung hatak niya. Hindi katulad kapag may armor siya, mas mahaba yung hatak. Meron din siyang slow pero hindi siya nakasulat sa description. Yung ultimate niya naman, ito yung tinatawag na last insanity. Magcha-charge siya sa isang direction, tapos lahat ng nasa paligid nun, matadamage, tsaka may slow. Kapag nag-charge siya, tapos tumama sa isang hero, additional 30% slow na naman sa kalaban yon. Tapos after 3 seconds, sasabog siya ng kusa. Pwede mo rin naman siya i-cancel agad kahit hindi mo naintayin yung 3 seconds para sumabog agad siya. Once na sumabog siya, Lalabas ka sa armor niya. Pwede mo rin kontrolin kung saan ka lalabas. Kapag sumabog yung ultimate mo, mababawasan ng 15% true damage base sa max HP yung kalaban. So ibig sabihin, pag 15% na lang yung HP nila, automatic patay na sila. Pagdating naman sa paggamit ng skill, so hanggat maaari, max mo agad yung first skill, tapos yun yung ipang spam mo sa lane, tsaka sa kalaban. Tapos yung ultimate, dapat gamitin mo siya bago pa man maubos yung armor mo. Kasi once na nawala yung armor, hindi mo na siya pwedeng gamitin. Habang naka-ultimate ka, pwede mong gamitin yung second skill mo. Pero bawal mo gamitin yung first. Kaya pagkatapos mo mag-ultimate, then second skill, tsaka ka mag-first skill. Kasi mas malayo na rin yung range nun. Ngayon, pag ginamit mo yung first skill mo, tapos nag-ultimate ka, makakancel yung first skill mo. Pero dahil 4 seconds lang naman yung cooldown ng first skill mo at tumatagal ng 3 seconds yung ultimate, sa so pagkatapos ng ultimate mo, meron ka na agad first skill. Laging mo lang tatandaan, kapag sasabog na yung ultimate mo, dapat ang talon mo pa atras kasi mas mahina si x kapag range form siya. 
pwede mo rin siya i-combo sa flicker. Pwede kang mag-ultimate tapos flicker. Pwede rin naman na flicker tapos ultimate. Pwede mo rin gamitin yung ultimate niya para tumalon sa obstacle. Sa unang charge, tapos sa pangalawang charge. Isa pang trick, yung second skill niya, pwedeng tumama kahit nasa likod mo. Ganto. Pagdating naman sa emblem, tingin ko mas bagay sa kanya yung assassin emblem. Kasi kailangan niya ng cooldown reduction, tsaka ng movement speed. Pagdating sa spell, dahil fighter siya, pwede sa kanya yung retribution, flicker, o kaya naman execute. Depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa item build, bagay sa kanya yung spell bump, cooldown reduction, tsaka movement speed. So, pwede kang mamili sa bloodlust axe, hunter knife, o kaya naman blade of despair para sa damage. Pero dahil fighter siya at kailangan niya mag-tank kahit papano, kahit dalawang offensive item lang, as yung tatlo pro defensive item na. Medyo madaya pa sa kanya yung immortality kasi once na nag siya, automatic meron na agad yung passive niya na Firaga Armor. So hanggat maaari, i-build mo agad yung immortality. Pwede ka rin naman mag Queen Swings para mas malaking HP, may cooldown reduction, tsaka mas lumakas yung spell bump mo. Pagdating sa boots, pwede kang mag physical defense or magical defense na boots, pwede ka rin naman mag cooldown reduction. Depende sa kalaban mo. Punta naman tayo sa kung paano i-counter si Xborg. Hanggat maaari, iwasan mong mapuno yung temperature na yun habang nag skill siya. Tandaan mo, pag napuno yun, magkakaroon siya ng true damage sa'yo, tapos pwedeng magkaroon siya ng supplies na magdadagdag sa HP niya. At mas maganda, labanan mo siya kapag wala yung armor niya. Hanggat maaari, tanggalin nyo muna yung armor. Pag natanggal yung armor, tsaka nyo siya i-chase kasi mahina si Xborg kapag wala yung armor. At kung wala ka ng HP, iwasan mo yung ultimate ni Xborg. Kung malaki naman yung HP mo, 15% lang naman ang bawas nun, so hindi ganun kalaki. Pagdating naman sa item, magandang pang counter sa kanya yung Demon Hunter. Dahil nga malaki yung HP niya, or doble yung HP niya, kaya mas malaki yung bawas sa kanya neto. Pwede ka rin gumamit ng Sea Halberd, tsaka Necklace of Durance. Para hindi ganun kalaki yung dagdag na HP kapag nakakuha siya ng supplies. At dahil na rin sa umaasa siya sa spell bump. Pagdating sa hero, magandang pang counter sa kanya yung mga hero na may true damage katulad ni Carrie o kaya ni Gord. Pagdating na naman sa playstyle, dahil fighter siya, kadalasan offensive tank siya. Mabilis din mag-farm si Xborg dahil sa kaya niya mag-spam ng first skill niya. So hanggat maaari, spam mo lang ng spam yung first skill mo. Para mas maintindihan mo kung paano gumamit ng fighter na hero, meron akong ginawang guide para sa'yo. Ilalagay ko yung link sa description below so pagkatapos mong panoorin to, click mo lang yon para mapanood mo at matutunan mo kung paano gumamit ng fighter na hero. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung thumbs up at i-comment mo na rin kung anong hero ang sunod na dapat kong gawin. Gumawa rin ako ng iba't ibang guides para sa iba't ibang role. Sana mapanood mo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell para ma-update ka sa ibang guides na mga gagawin ko. Tandaan mo, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.